আসসালামু আলাইকুম টেকনোলজি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা যে প্রোগ্রামটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সিএলসি এর মাধ্যমে আমরা একটা এস্টার ডেল্টা কন্ট্রোল ডিজাইনের কন্ট্রোল সার্কিটের ল্যাডার প্রোগ্রাম শিখব তো এস্টার ডেল্টা কন্ট্রোল সার্কিটটা আমরা অনেকেই ডিজাইন আঁকতে পারি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আবার অনেকে কিন্তু সেটাকে পেচিয়ে ফেলে তো নর্মালি আমরা যেভাবে স্ট্যান্ডার্ডটা কন্ট্রোল সার্কিট ডিজাইন করি সেই ডিজাইনটাকে তিনটা কন্ট্রাক্টর দিয়ে একটা টাইমার দিয়ে যেভাবে আমরা এবং কয়েকটা সুইচ দিয়ে ওভারলোডের মাধ্যমে আমরা যে ডিজাইনটা করে থাকি সেই ডিজাইনটাকে আজকে আমরা ফিলসি ল্যাডার লজিক ড্রাইভের মাধ্যমে আমরা আজকে একটা দেখে দেখে নেব কীভাবে সেটা খুব সহজে ফিলসি ল্যাডার লজিকের মাধ্যমে আমরা প্রোগ্রামটা করে আমাদের উইদাউট জামালা ছাড়াই টাইমার ছাড়াই আমরা কিন্তু সেই ধরনের কন্ট্রাক্টর ব্যবহার করে কন্ট্রাক্টগুলোতে লজিক্যাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্টার ডেল্টা কন্ট্রোল করতে পারবো একটা মোটরকে সেরকম একটা ডিজাইন আজকে আমরা দেখে নেব তো চলুন তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা সেই ডিজাইনটা দেখার জন্য আমরা আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত পিএলসি সফটওয়্যার যেটা বলেছিলাম আপনাদেরকে ডেল্টা ফিএলসি সফটওয়্যার মাধ্যমে আমরা প্রোগ্রাম শিখব সেই ডেল্টা ফিএলসি সফটওয়্যারটি আমরা ওপেন করে নেব চলুন তাহলে আমরা ডেল্টা ফিএলসি প্রোগ্রাম সফটওয়্যারটি ওপেন করে আমাদের ডেল্টা ফিএলসি সফটওয়্যার নাম হচ্ছে ডাব্লিউ ফিএল সফট সেই সফটওয়্যারটা আমরা ওপেন করে নিলাম তো তাহলে আমাদেরকে যেটা হচ্ছে তার সফটওয়্যার ডেল্টা ফিএলসি প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার সেই প্রোগ্রামিং সফটওয়্যারকে গত গত ক্লাস আমরা দেখেছি কীভাবে আপনারা প্রোগ্রাম করবেন তো চলুন তাহলে আজকে যেহেতু আমরা অ্যাস্ট্রাডালটা কন্ট্রোল সার্কিটটা ডিজাইন করে নিব ল্যাডারের মাধ্যমে সেই ল্যাডার ড্রাইভারটা আমরা দেখে নিই তো প্রথমে বলেছিলাম আমাদেরকে আমরা একটা নিউ উইন্ডো যে ওয়ার্ক স্টেশনে এখনও যায়নি একটা ওয়ার্ক স্টেশনে যাব তো চলুন তাহলে এখানে ক্লিক করব বা অথবা আমরা ফাইলে ক্লিক করলে আমরা নিউতে আসবে একটা সিলেক্ট করতে প্রথমে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে কে কোন ফিএলসি ডিভাইস নিয়ে আপনি কাজ কর আমরা কাজ করব সেই ধরনের ফিএলসি ডিভাইসটাকে আমাদেরকে সিলেক্ট করে দিতে হবে কোন ফিএলসি ডিভাইস দিয়ে আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা রান করব বা অ্যাপ্লিকেশানটা ডিজাইন ফিএলসি লেটার ড্রাইভ ডিজাইন করব সেটা আমরা প্রথমে সিলেক্ট করে দেব তো সেই জন্য আমাদের এই উন্টোটা চলে আসবে এখানে আমি প্রোগ্রাম টাইটেলে লিখবো স্টার ডেল্টা যেহেতু আজকে আমরা স্টার ডেল্টা নিয়ে আলোচনা করব স্টার ডেল্টা লিখে নিলাম আর ফিএলসি মডেলটা এখানে ফিএলসি পিএফডি টিভি আছে এখানে যেহেতু আমরা ফিএলসি নিয়ে কাজ করবো ফিএলসিটাই রেখে দিয়েছি এরপরে এখানে মডিউলটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি কোন মডিউল আপনি কাজ করতে চাচ্ছেন এস বি টু যে আমি রাখলাম আপনারা আপনারা যে মডিউলে কাজ করতে চাচ্ছেন সেই মডিউলে আপনারা আপনাদের কি বলে আপনাদের মডিউলটা সিলেক্ট করে দেবেন আবার গত ক্লাসে আমি যেটা দেখিয়েছিলাম এস এক্স মডিউলে তো চলুন তাহলে সেই এস এক্স মডিউলে আমরা কাজ করি এস এক্স মডিউল সেই এস এক্স মডিউল কম্পেক্ট এবং ইনপুট আউটপুট টাইমার ফাংশান আবার আপনার কন্ট টাইপ কন্ট্রোল ফাংশান রয়েছে তো চলুন এখানে তো কমিউনিকেশন সেটিং দেখিয়েছিলাম এখানে কমিউনিকেশন সেটিংটা কেন লাগে সেটা আপনারা ফিএলসি প্রোগ্রাম করতে করতে আপনাদের প্রয়োজন মতো আপনারা বুঝতে পারবেন কখন আপনাদের কমিউনিকেশন সেটিংটা প্রয়োজন এই সময় বা বিভিন্ন মডিউলের সাথে ফিএসপিসির সাথে আপনার যখন প্রোগ্রামটা ট্রান্সফার করবেন আপলোড ডাউনলোড করবেন এবং প্রোগ্রাম মনিটরিং করবেন তখন কিন্তু আপনার এই কমিউনিকেশন সেটিংটা প্রয়োজন তো ফাইল নেম ফাইল নেম আপনি যে কোনো নামে দিতে পারেন যেহেতু আমার দুই নম্বর টিউটোরিয়াল সেহেতু আমি টিউটোরিয়াল টু লেখে রাখতেছি তারপর ওকে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে দুটো উইন্ডো আসছে যেহেতু আমরা ল্যাডার ড্রাইভার মোড়ে কাজ করবো সেই জন্য আমি ইনস্ট্রাকশন লিস্টটাকে বাদ দিয়ে দিব ইনস্ট্রাকশন লিস্টটাকে বাদ দিয়ে আমরা ল্যাডার ড্রাইভার মোডটাকে বড় করে নেব এই দেখুন আমাদের ওয়ার্ক স্টেশন চলে আসছে তো এখানে আমাদের প্রথমে এখানে অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশন আছে দেখুন এই যেমন এই সমস্ত ইনস্ট্রাকশনগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে এখানে এই সমস্ত ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে আস্তে আস্তে আপনার করতে করতে বুঝতে পারবেন কোথায় কোন ধরনের ইনস্ট্রাকশন আপনাদের কাজে লাগবে সেই ধরনের ইনস্ট্রাকশনগুলো এখানে 
রয়েছে আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে আপনারা এই সমস্ত ইনস্ট্রাকশনগুলো কাজ দেখতে পারবেন বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ তো চলুন আজকে আমি আপনাদেরকে স্টার্টালটা কী হলে ডালো যে কীভাবে অঙ্কন করতে হয় সেটা আমি দেখে নিই তো প্রথম আমি একটা কন্ট্যাক্ট নিয়ে নেব অ্যানো কন্ট্যাক্ট একটা ফুজ বাটন স্টার্ট ফুজ বাটনের জন্য আপনার আমরা জানি স্টার্ট ফুজ বাটনটা অ্যানো কন্ট্যাক্টে থাকে সেই জন্য একটা অ্যানো কন্ট্যাক্ট নিয়ে আমরা এখানে ক্লিক করলেও এরকমভাবে একটা উইন্ডো আসবে আর প্রথমে আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিই সেটা হচ্ছে আমি কোথায় সুইচটাকে বা ডিটটাকে বসাবো কন্ট্যাক্ট বসাবে সেখানে কিন্তু আমি প্রথমে সিলেক্ট করে নেব যেহেতু আমি এখান থেকে শুরু করছি আমাদের একটা লাইন কন্ট্যাক্ট এই লাইন কন্ট্যাক্ট আপনার চব্বিশ ভোল্ট হতে পারে টু টোয়েন্টি হতে পারে লাইন কন্ট্যাক্টে আমি কি করলাম সাথে সিলেক্ট করে নিলাম প্লাস আপনি চাইলে এখানেও দিতে পারেন সমস্যা নাই দিলে আমার পরবর্তীতে এখানে আপনাকে লাইনটাকে শর্ট করে দিতে দেওয়ার জন্য এখানে কিছু ইনস্ট্রাকশন আছে সমস্যা নাই তো আপনি এখান থেকে শুরু করলে আমি প্রথমে অ্যানো কন্ট্যাক্ট একটা কন্ট্যাক্ট নিব ডাবল ক্লিক করব করলে এই ধরনের উইন্ডো আসবে সেটাতে এখানে আমি দেখিয়েছিলাম আমার ইনস্ট্রাকশন লিস্টগুলো এখানে আছে ডিভাইস নেমগুলো এক্স ওয়াই এক্সটা আমরা ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করবো ওয়াইটা আউটপুট হিসেবে ব্যবহার করবো এমটা মেমোরি বিট ইনপুট আউটপুট বেস টিস এগুলো টিসি এই সমস্ত টাইমার কাউন্টার এই সমস্ত বিটগুলো আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করবো তো আমরা এক্স জিরো নিলাম এই জন্য যেহেতু এক্স জিরো থেকে এক্স প্রথম বিট নিলাম এক্স জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত আটটা বিট নেওয়া যায় তো আমরা এক্স জিরোটা প্রথম বিটটা নিলাম তাহলে চলুন এটাকে আমরা কী করবো স্টার্ট ফুল বাটনে দিয়ে দিলাম ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়াতে আমার দেখুন একটা স্টার্ট বাটন চলে আসলো তো পরবর্তী যে লজিকটা লাগবে আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের স্টপ বাটনটা লাগবে স্টপ বাটনটা আমি কী করবো এখানে আমি ডাবল ক্লিক করলো এই ধরনের উইন্ডো আসবে উইন্ডো আসলে আমি যদি শর্টকাট জানা থাকে তখন আমরা শর্টকাট পাবে লেখে নিলে কিন্তু এখানে চলে আসবে দেখুন আমি শর্টকাট বলে লিখছি যেহেতু আমি অ্যানো কন্ট্যাক্টের জন্য আমাকে লিখতে হবে এল ডি এক্স ওয়ান লিখছি এই জন্য যেহেতু আমরা এক্স জিরো নিয়ে নিলাম এক্স ওয়ান লিখলাম আর যেহেতু আমাদের স্টক কন্ট্যাক্ট সেহেতু এখানে তো স্টক কন্ট্যাক্টটা এনসি হয় সেই জন্য আমাকে লিখে নিয়ে তবে এল ডি আই এল ডি আই হচ্ছে এনসি কন্ট্যাক্টের সংক্ষিপ্তভাবে আপনি যদি শর্টকাটভাবে লিখতে চান তাহলে এল ডি আই এক্স ওয়ান হচ্ছে আপনার ডিভাইসের কোন কত নম্বর ডিভাইসটা আপনি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন সেটা ইন্ডিকেট করে দেওয়ার জন্য তো এরপরে দেখেন আমরা এই এটা কিন্তু ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়াতে সেটা চলে আসছে তো এক্ষেত্রে এখানে দেখুন এখানে কিন্তু নামটা ডিভাইসের নামটা আছে কিন্তু এখানে নেই তো আমি কী করবো ডিভাইসের নামটা কী করবো করবো এখানে ডাবল ক্লিক করলো আবার এই ধরনের উইন্ডো চলে আসলো আমি এখানে ক্লিক করলে দেখুন এই উইন্ডোটা চলে আসছে যে উইন্ডোটা আমরা প্রথমে দেখেছিলাম সেই উইন্ডোতে কমেন্টটা এইখানেও লিখতে পারি আবার আমি চাইলে এইখানে ক্লিক ডিভাইসের উপর ক্লিক করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলে আমার একটা ইনস্ট্রাকশন আসবে সেটাতে দেখুন এডিট ডিভাইস কমেন্ট এডিট ডিভাইস কমেন্ট এভাবে দিতে পারে বা কন্ট্রোল অল্টার ডি যদি আসে তাও কিন্তু আমরা লিখতে পারবো তখন আমি ক্লিক করলে এই উইন্ডোটা আসবে এখানে আপনি লিখে দিতে পারেন আপনার সুইসের ডিভাইসের নামটা স্টক টিভি এন্টার দিয়ে দিলাম তো এবার আবার যদি যেহেতু একটা স্টক এক্সট্রা স্টক সুইচ নিলাম এবার এবার আমি কী করবো যেহেতু আমরা ওভারলোড হিসাব করি বা এমার্জেন্সি বাটন ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমরা একটা ইমার্জেন্সি ওভারলোডের জন্য একটা কন্ট্যাক্ট নিয়ে নেবো ওভারলোড যে আমরা জানি ওভারলোড হচ্ছে একটা এনসি কন্ট্যাক্ট সেক্ষেত্রে এল ডি আই এক্স থ্রি আমরা ওভারলোড কন্ট্যাক্ট নিয়ে নিলাম এবার আমরা একটা যেহেতু আমাদের কন্ট্যাক্টটা তিনটা মেইন স্টেরেন্ট ডালটা মেইন কন্ট্যাক্টের জন্য একটা কয়েল নেব কয়েল নেওয়ার জন্য আমি এই জায়গা থেকে এখানে সিলেক্ট করে সমস্যা নাই এই জায়গা থেকে আমি কয়েলটা নিলাম আউটপুট কয়েল দেখেছেন এই আউটপুট কয়েল এখানে সিলেক্ট করে ডাবল ক্লিক করলে কিন্তু ওই কয়েলটা চলে আসবে যেহেতু ওয়াই বলেছিলাম আউটপুট জিরো থেকে শুরু করতেছি যেহেতু আমাদের প্রথম বিটটাই শুরু হোক জিরো দিয়ে শুরু তো আউটপুট কয়েল লিখে মেইন কন্ট্যাক্ট লিখে দিলাম এন্টার দিয়ে দিলাম দেখুন মেইন কন্ট্যাক্ট হয়ে গেল এবং এই কন্ট্যাক্টকে আমাকে ধরে রাখার জন্য আমাদের একটা ল্যাচিং করে দিতে হবে যেহেতু আমরা রানিং করলে কিন্তু আমাদের মেইন কন্ট্যাক্টটা প্রথম প্রথম থেকে দৌড়বে তারপর স্টার্ট দৌড়বে 
कनेक्शन कर शर्टकाट लेखा डेल्टर एन सी हुए स्टार कॉयले जावे देखो ना अपने अपने किन्तु जाने शिवा का हमें किन्तु पहले में ये कर दी ची इकने आठ टेबल पर आसे डेल्टा इटा पहले में किन्तु एक टाइमर एन सी हुए तार पर डेल्टा एन सी हुए एक बार कांटेक्ट कॉयले जाए तो हमें तो इजो ना आवाज़ इटा पहले में टाइमर नहीं था तो हमें एक टाइमर टाइम टी डेल्टा कन्टैक्टर 
কত হবে আপনার ডেল্টা কন্ট্যাক্টটাকে লিখে নেই তো আমি আমাকে ডেল্টা কন্ট্যাক্টে লিখতে হলে আমাকে এই ওয়াই জিরো আমাদের যেটা মেন কন্ট্যাক্ট সেটাকে প্রথমে আমি বলেছিলাম সেটাকে কমন রাখবো সব সময় ওয়াই জিরো কমন রাখবো সেই জন্য এল ডি ওয়াই জিরো প্রথমে লিখে নিলাম এরপরে আমি কি করবো ডেল্টার জন্য একটা কয়েল নিয়ে নেবো সেই জন্য ডেল্টা ওয়াই জিরো লিখে নিলাম এখানে আমি নামটা নামটা দিয়ে দিই সরি এটা আমি সিলেক্ট করে নেই যে সিলেক্ট করে নেই বলেই এইভাবে দেখা যাচ্ছে সিলেক্ট করে কিন্তু বাংলাদেশের রাইট বাটন ক্লিক করে এটি ডিভাইস ক্লিক করলেই কিন্তু চলে আসবে সো এখানে ডেল্টা কে থ্রি দিয়ে দিলাম এখানে মেন কন্ট্যাক্টার কে ওয়ান দিয়ে দিলাম যা আমরা এভাবে একটু সুবিধা হয় এখানে আমি কে টু দিয়ে দিলাম তো দেখুন তাহলে আমাদের মেইন কন্ট্যাক্ট হয়ে আমি ডেল্টা একটা কয়েল এটা নিয়ে আসছি তো এখন এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এই ডেল্টা কন্ট্যাক্টে কী করতে হবে ডেল্টা কন্ট্যাক্টে হয় হয় যেমন যে আমাদের টাইমারের অ্যান অ্যানো হয়ে টাইমারের অ্যানো একটা কন্ট্যাক্ট হয়ে এস্টার কন্ট্যাক্টের এনসি হয়ে কয়েল ডেল্টার কয়েলে চলে যায় তাহলে আমি কি করব এখানে টাইমারের অ্যানো নিয়ে আসবো তাহলে টাইমার এমন নিয়ে আসতে হলে আমাকে এল ডি আই এল ডি টি জিরো যেহেতু টাইমার এন নিয়ে আসছি এখন আবার কি করতে হবে আমাকে স্টারের ইয়াস্টার কয়েলের এন সি হয়ে ডেল্টাতে চলে যাবে তাহলে এস্টার কয়েলে একটা এন সি দিয়ে দিলাম এল ডি আই এস্টার কয়েলে এন সি দিলো ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান দেখুন এস্টার কয়েলের এন সি হয়ে আমাকে ডেল্টাতে চলে গেল এখানে আবার একটা কাজ বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাকে স্টারে যেটা হয়েছিল কি আপনার টাইমারের এন সি হয়ে ডেল্টার এই ডেল্টার এন সি হয়ে স্টারে চলে যাবে তাহলে ডেল্টার এন সি একটা দিয়ে দিই এল ডি আই ডেল্টার এন সি মানে ওয়াই থ্রি এভাবে আমরা আমাদের স্টার ডেল্টার কাজটা করে ফেলেছি প্রায় শেষ শেষ হয়ে গেছে আমার মনে হচ্ছে আমাদের স্টলটার ডিজাইন কমপ্লিট হয়েছে তো তাহলে চলো এবার দেখি নি আমরা এটা আসলে সঠিক ব্যবহার হয়েছে কি না তো এখন আমরা রান করব চলো তো প্রথমে কম্পাইল করে দেখি তার কম্পাইল এখানে ক্লিক করলে আমি বলেছিলাম কম্পাইল যদি এখানে আমরা ক্লিক করি এখানে কম্পাইলিং হবে আবার আপনি চাইলে এই জায়গাতে সিমুলেশনে ক্লিক করবেন সিমুলেটর এই যে সেটিংয়ের মতো এটা সেমুলেটরে ক্লিক করলো কিন্তু কম্পাইলিং হবে হবে হয়ে যাবে কম্পাইলিং যখন আপনার হয়ে যায় তখন আপনি এরপরে অনলাইন মোডে ক্লিক করব ক্লিক করলে ইয়েস আমরা কি ইয়েসে ক্লিক করব আবার ইয়েস দেবো ইয়েস দিলে দেখুন আমাদের ড্রাইভ অনলাইন মোডে চলে গেছে কন্ট্রোল সাইকেল ডিভাইস ডিভাইসগুলো অনলাইন মোডে চলে গেছে এখানে স্টপ লাইক আছে কেন রানিং হয় নাই তাহলে আমাকে রান মোডে ক্লিক করতে হলে কী করতে হবে রান মোডে যেতে হলে আমাকে এই যে রান মোডে যে হাত দেখা যাচ্ছে এটা যদি ক্লিক করবো ক্লিক করে ইয়েস করে দেব ইয়েস করলে রান হয়ে গেছে তো রান হয়ে যাওয়ার পরে এখন আমরা দেখে নেব আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডিজাইনটা আসলে সঠিক ব্যবহার হয়েছে কেন দেখুন তাহলে আমরা স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে নিই স্টার্ট করে নেব স্টার্ট করলাম এবং ছেড়ে দিলাম এ দেখুন আমার টাইমারটা কিন্তু পাঁচ সেকেন্ড পর অন হয়ে যাবে এ দেখুন তখন কি হলো আমার প্রথমে এই দুটো মেইন আর স্টার ধরে ছিল পাঁচ সেকেন্ড পরে ডেল্টাতে চলে গেছে তাহলে কিন্তু আমাদের সাকসেসফুলি আমাদের স্টার ডেল্টা সার্কিটটা ডিজাইন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা আবার দেখে নেব এখন এটাকে অফ করে নেব অফ বাটন ক্লিক করে নেব দেখুন আমি আবার এটাকে অন করে নিলাম অফ বাটন ক্লিক করে অফ হয়ে গেছে তাহলে বন্ধুরা আমরা কীভাবে এই সমস্ত সুইচিংগুলো সুইচ করব সেটা তো আমরা আপনাকে দেখিয়েছি আবারও বলতেছি কীভাবে সুইচ করবো আমি যখন এই সুইচটাকে অন করব সুইচটা সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখুন এই ওই স্টেশনগুলো আসবে তখন আমরা স্যাট অন করবো যেহেতু স্যাট অন করলে সেটা সুইচ অন হয়ে যাবে এই যে অন হয়ে গেছে দেখেন এই যে স্টার আর মেন অন হয়েছে এরপরে টাইমার হয়ে ডেল্টাতে চলে গেছে 
তো এটা ছেড়ে দিলে কিন্তু সমস্যা নেই আমাদের কিন্তু থাকতেছে যেহেতু আমার লাইসেন করা আছে এরপর আমি স্টপ করবো তাহলে স্টপ করতে হলে বন্ধুরা কী করতে হবে এটা স্টপ বাটনটা সিলেক্ট করে নিব তারপর রাইট বাটন ক্লিক করব এরপরে যেহেতু সেটা এনসি থাকে আমরা অন করে নেব অন করে নিলে সেটা ছেড়ে দিয়েছে তাহলে আবার এটাকে কি করব পুজ বাটন সেটা আবার আগের জায়গায় চলে আসবে তো এইভাবে কিন্তু আমাদের স্টেডালটার কাজ আমরা করে নিতে পারি ইনশাল্লাহ তো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে আরেকটা ডিভাইস নিয়ে আলোচনা করা হবে আরেকটা কন্ট্রোল সার্কিট নিয়ে আলোচনা করা হবে তো আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন তাহলে আমাদের সবগুলো আপডেট ডে বাই ডে আপনারা পেয়ে যাবেন এবং আপনারা কীভাবে ফিল যে প্রবলেম করতে হয় সেটা শিখতে পারবেন এবং এটা আসলে বর্তমান সময়ে পিএলসির প্রোগ্রাম বা পিএলসির নলেজ ছাড়া আসলে ইন্ডাস্ট্রি লেভেল বলেন যে কোনো লেভেলে ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের যে লেখাপড়া ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্সের ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেম সেগুলো আসলে বলাই বাহুল্য যে আমাদের পিএলসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সেটা আপনি যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন তখন বুঝতে পারবেন তো এক্ষেত্রে আপনাদেরকে জানানোর জন্য এবং বোঝার জন্য আপনাদের কাছে আমরা এই সমস্ত ডিভাইস নিয়ে টিউটোরিয়াল নিয়ে আলোচনা করছি আপনারা ধৈর্য সহকারে ফার্স্ট অল আসতে দেখবেন এবং আপনারা চেষ্টা করবেন এগুলো ডিজাইন করে শেখার জন্য আমার টিউটোরিয়ালে লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি প্রথম যে টিউটোরিয়াল করেছিলাম ওই টিউটোরিয়াল থেকে আপনারা ফিলসের সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে এইগুলো নিজেরা চেষ্টা করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছে আরও ভালো লাগবে আরও ভালো করে শিখতে পারবেন প্রোগ্রামটা তাহলে আমি অফ করে দিলাম এবং এটাকে সেভ করে নিব সেভ করতে হলে আমাকে সেভ বাটন ক্লিক করতে পারি এবং এখান থেকে ফাইল থেকে সেভ করে নিতে পারি সেভ বাটনে ক্লিক করলে আমাকে আসবে এখানে একটা উইন্ডো আসবে আসলে আমরা এখানে আমাদের নাম দিয়ে দিব নাম দিলে আমার টিউটোরিয়াল টু আসছে সমস্যা টিউটোরিয়াল টুতে রাখবো সেভ করে নিলাম আপনার যেখানে সেভ করতে চান সেভ করে নিলে সেভ হয়ে গেল তো আল্লাহ হাফেজ বন্ধুরা ভালো থাকবেন সবাই সালাম